সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের সবাইকে সুস্বাগতম আজকে পুরো ক্লাস জুড়ে আমি মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম তোমাদের সাথে রয়েছি আজকের ক্লাসটি হবে বিজ্ঞান বিষয়ের জীবপ্রযুক্তি অধ্যায়ের অর্থাৎ এগারোতম অধ্যায়ের সুনির্দিষ্ট কিছু টপিক নিয়ে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ চলো আমরা সেই টপিকগুলো দেখে আসি উন্নত প্রাণী ও উদ্ভিদ উদ্ভাবনে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবহার কৃষি উন্নয়নে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবহার ঔষধ শিল্পে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবহার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং মানব কল্যাণে এত এত ভূমিকা রেখেছে এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং যাদের হাত ধরে এত দূর এসেছে চলো আমরা তাদের সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু জেনে নেই আধুনিক বংশগতি বিদ্যার ভিত্তি গড়ে উঠেছে কার হাত ধরে আমরা সবাই জানি গ্রেগর জোহান ম্যান্ডেল একজন অস্ট্রীয় ধর্মযাজক ছিলেন তিনি প্রায় একশো বছর পূর্বে গ্রেগর জোহান ম্যান্ডেল বংশগতি নিয়ে গবেষণা করেছিলেন ম্যান্ডেলের আবিষ্কারের মূল প্রতিবদ্ধ বিষয় কি ছিল জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য একজোড়া ফ্যাক্টর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এরপর উনিশশো সালে বেটসন গ্রেগর জোহান ম্যান্ডেলের এই একজোড়া ফ্যাক্টরকে জেনেটিক শব্দ দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন এবং এর পরের বছর জোহানসেন এই জেনেটিক শব্দটিকে জিন শব্দে প্রকাশ করেন বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বংশগতি বিদ্যা নানাভাবে বিকাশ লাভ করতে থাকে নানা তথ্যে সমৃদ্ধ হতে থাকে এর ভাণ্ডার বংশগতির একক বা জিনের উপাদানের প্রকৃতি রাসায়নিক এবং অনুর গঠন ও জৈবনিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো আবিষ্কৃত হওয়ার পর জীববিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করলেন নিষেক ছাড়াই কিভাবে একটা জীবকোষ থেকে জিন আরেকটা জীবকোষে প্রতিস্থাপন করা যায় সেটি নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন ক্যালিফোর্নিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হার্বার্ট বয়াল এবং স্ট্যানলি কোহেন উনিশশো সালে প্রথম নিষেক ছাড়াই কৃত্রিমভাবে জিং সংযোজনে সাফল্য লাভ করেন জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে এই ঘটনাটি ছিল একটি অসাধারণ ঘটনা স্থাপিত হলো জীবপ্রযুক্তি নামে নতুন একটি শাখা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ চলো আমরা সেসব বিজ্ঞানীদের সাথে একটু পরিচিত হই গ্রেগর জোহান ম্যান্ডেল একশো পঞ্চাশ বছর পূর্বে যিনি গবেষণা শুরু করেছিলেন বংশগতির জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে একজোড়া ফ্যাক্টর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কথা তিনিই প্রথম উল্লেখ করেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ উনিশশো সালে গ্রেগর জোহান ম্যান্ডেলের এই ফ্যাক্টর কথাটিকে জেনেটিক শব্দ দিয়ে প্রকাশ করেন এই মহান বিজ্ঞানী ব্যাটসন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এরপরে বছর অর্থাৎ উনিশশো সালে জোহানসেন এই মহান বিজ্ঞানী এই জেনেটিক শব্দটিকে জিন বলে একায়িত করেন এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন গবেষক যার কথা আমরা বলেছি একটু আগে বয়ার এবং স্ট্যানলি উনিশশো সালে প্রথম নিষেক ছাড়া কৃত্রিমভাবে জিন সংযোজনে সাফল্য লাভ করেন মূলত তখন থেকেই এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যাপক প্রসার লাভ করে আমাদের সবাই এই সমস্ত বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখতে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার আমরা মূল টপিকে ফিরে যাই আমাদের আজকের টপিক ছিল উন্নত প্রাণী ও উদ্ভিদ উদ্ভাবনে জিন প্রযুক্তির কি কি ব্যবহার রয়েছে সে সম্পর্কে জানা প্রথমে আমরা জানব ট্রান্সজেনিক প্রাণী কি মানুষের জিন বিশেষ পদ্ধতিতে ইঁদুরের শরীরে প্রবেশ করিয়ে এমন ট্রান্সজেনিক ইঁদুর উৎপাদন সম্ভব হয়েছে যা মানুষকে অ্যান্টিবডি তৈরি করে দিতে পারে এই 
পদ্ধতিতে ট্রান্সজেনিক গবাদি পশু ভেড়া ছাগল শুকর পাখি ও মাছ উৎপাদনে অভূতপূর্ব সফলতা এসেছে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বলতে আমরা কি বুঝি জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে জিনের স্থানান্তর ঘটিয়ে যেসব উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয় সেগুলোকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বলে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ কৌশল প্রয়োগ করে একটি কাঙ্ক্ষিত জিন উদ্ভিদ দেহের কোষের প্রোটোপ্লাজমে প্রবেশ করানো হয় গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থকরী ফসলকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদে পরিণত করে পতঙ্গ ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক প্রতিরোধী করে উৎপাদন করা হচ্ছে অর্থাৎ যে ফসল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থকরী যেমন ধান পাট গম এই ফসলগুলোকে যাতে করে পতঙ্গ ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কিংবা ছত্রাক কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেই জন্য জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল অবলম্বন করে থাকে এছাড়াও সত্য লবণাক্ততা খরা নাইট্রোজেন ও ফাইটোহরমোনের স্বল্পতা ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ উদ্ভাবন করে মোকাবেলা করা সক্ষম হয়েছে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ষাটটির মতো উদ্ভিদ প্রজাতিতে এ প্রক্রিয়া সফলভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে টমেটো তামাক আলু লেটুস বাঁধাকপি সয়াবিন সূর্যমুখী শশা তুলা মটর গাজর আপেল মুলা পেঁপে ধান গম ভুট্টা ইত্যাদি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ট্রান্সজেনিক টমেটো উদ্ভাবন করে পাকা টমেটোর ত্বক নরম হওয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে শুধু তাই নয় এগুলোকে বিলম্বে পাকানো এবং এর ভিতরে সুক্রোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এতক্ষণ জানলাম জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ এবং ট্রান্সজেনিক প্রাণী তৈরি করতে কতটা ভূমিকা রেখেছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ চিত্রে আমরা একটি বৈরি পরিবেশের উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও যে সমস্ত উদ্ভিদ তাদের বংশ বিস্তার করতে পারে না তারাও এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কারণে এই বিরূপ প্রতিবেশে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে এই চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচণ্ড লবণাক্ত পরিবেশেও যে সমস্ত গাছ নিজেদের বংশবৃদ্ধি করতে পারে না বা অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না তাদেরকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বানিয়ে এই পরিবেশেও তাদেরকে বড় করে বা চাষ করা সম্ভব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এই চিত্রে দেখতে পাচ্ছি খরা অর্থাৎ অনেক সময় বৃষ্টি না হলে অনেক দিন ধরে বৃষ্টির অভাব হলে এরকম খরার সৃষ্টি হয় এই রকম পরিবেশও উদ্ভিদকে টিকিয়ে রাখার জন্য ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং মাধ্যমে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে এরপরে চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক ধরনের ফসল এই সবগুলোই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটি উদাহরণ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা যে ছবিতে টমেটো দেখতে পাচ্ছি এই টমেটোকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বলা হয় কারণ এর ভিতরে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে এমন জিন প্রবেশ করানো হয়েছে এর ভিতরে যথেষ্ট পরিমাণ শুক্রজ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটি পাকা অবস্থায়ও এর বাইরের আবরণটি অনেক দিন ধরে টিকে থাকবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার আসো আমরা কৃষি উন্নয়নে জীব প্রযুক্তির কী কী ব্যবহার রয়েছে সে সম্পর্কে জানি কৃষি উন্নয়নে যেসব প্রযুক্তিগত পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমরা এখন তোমাদেরকে শেখাব টিস্যু কালচার এ পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঙ্গের ক্ষুদ্র অংশ যেমন মূল কাণ্ড পাতা অঙ্কুতির চারার বিভিন্ন অংশ ইত্যাদি নির্ধারিত আবাদ মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে আবাদ করা হয় এই কালচারের ফলে এসব বর্ধনশীল অঙ্গসমূহ থেকে অসংখ্য অনুচারা উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে এসব অনুচারার প্রত্যেকটি পরে উপযুক্ত পরিবেশে পৃথক পৃথক পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হয় এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প জায়গায় নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বাণিজ্যিকভাবে লাখ লাখ কাঙ্ক্ষিত চারা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখানে একটি কলা গাছ দেখতে পাচ্ছি এই কলা গাছের একটি চারা গাছ দেখতে পাচ্ছি এই চারা গাছটিকে আমরা এই পদ্ধতিতে নতুন নতুন অসংখ্য চারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এটি একটি টিস্যু কালচারের ছবি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা টিস্যু কালচারের মাধ্যমেও অসংখ্য চারা গাছ তৈরি করতে সক্ষম হব এবার শিক্ষার্থীবৃন্দ অধিক ফলনশীল উদ্ভিদের জাত সৃষ্টিতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কি ভূমিকা রেখেছে সে সম্পর্কে জানব কোনো বন্য উদ্ভিদের উৎকৃষ্ট জিন ফসলি উদ্ভিদে প্রতিস্থাপন করে কিংবা জিনের গঠন বা বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নত জাতের উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে এভাবে ধান গম তেল বীজ সহ অনেক শস্যের অধিক ফলনশীল উন্নত জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে 
এরপর গুণগত মান উন্নয়নে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কি ভূমিকা রয়েছে যুব প্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রাণী ও উদ্ভিদজাত দ্রব্য দিয়ে গঠন বর্ণ পুষ্টিগুণ স্বাদ ইত্যাদি উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে যেমন অস্ট্রেলিয়ার ভেড়া লোমকে উন্নত মানের করতে তাদের খাদ্য ক্লোভার ঘাসে রিকম্বিনের ডিএনএ প্রযুক্তির মাধ্যমে সূর্যমুখের সালফার অ্যামাইনো অ্যাসিড সৃষ্টিকারী জিনে স্থানান্তর করা হয়েছে ফলে খাদ্য হিসেবে এই ঘাস খেলেই ভেড়ার লোম উন্নত মানের হচ্ছে পৃথকভাবে সালফার সমৃদ্ধ খাবার দাবার প্রয়োজন হচ্ছে না সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা চিতে দেখতে পাচ্ছি একটি সানফ্লাওয়ার বা সূর্যমুখী ফুল আমি তোমরা সবাই সূর্যমুখী ফুল চিন এই সূর্যমুখী ফুলে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড জীব প্রযুক্তির আর একটি সফল উদাহরণ হচ্ছে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ এ সময় পর্যন্ত প্রায় ষাটটি উদ্ভিদ প্রজাতিতে রিকম্বিনের ডিএনএ কৌশল সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে তামাক টমেটো আলু মিষ্টি আলু লেটুস সূর্যমুখী বাঁধাকপি তুলা সয়াবিন মটর শশা গাজর মুলা পেঁপে আঙ্গুর কৃষ্ণচূড়া গোলাপ নাশপাতি নিম ধান গম রাই ভুট্টা প্রভৃতি এগুলো পতঙ্গ ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক প্রতিরোধী এবং একই সাথে যে কোনো পরিবেশকে মোকাবেলা করতে পারে অর্থাৎ এই সমস্ত উদ্ভিদগুলো যে প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পারত না সেই প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য যে জিনগুলো দরকার রিকম্বিনের ডিএনএ টেকনোলজির মাধ্যমে তাদের মধ্যে সেই জিনগুলো সৃষ্টি করা হয় এবং পরবর্তীতে এর দারুণ ব্যবসায়িক সফলতা আমরা দেখতে পাই সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা কিছু ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদের উদাহরণ এখানে দেখতে পাচ্ছি ওষুধ শিল্পেও জীব প্রযুক্তির রয়েছে যথেষ্ট ব্যবহার যেমন ভ্যাকসিন উৎপাদন বর্তমানে জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ভ্যাকসিন বা টিকা উৎপাদন করা হয়েছে যেগুলো পোলিও যক্ষা হাম বসন্ত সহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ওষুধ শিল্পে জীব প্রযুক্তির ব্যবহারের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে পোলিও ভ্যাকসিন আমরা জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে পোলিও ভ্যাকসিন তৈরি করে বাংলাদেশকে পলিমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এরপর রয়েছে যক্ষার ভ্যাকসিন বা যার হয় যক্ষা তার নাই রক্ষা এই প্রবাদটি যেন এখন একেবারে মানুষ ভুলে গিয়েছে এই জীব প্রযুক্তির অভাবিত উন্নয়নের কারণে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এরপরে যে অতুলনীয় অবদান রয়েছে সেটি হচ্ছে ইন্টারফেরন উৎপাদন ইন্টারফেরন আধুনিক ওষুধ শিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিন অণুর সমন্বয়ে গঠিত এই উপাদানটি দেহের রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা অত্যন্ত সহায়ক জিন প্রকৌশল প্রয়োগ করে বাণিজ্যিক ভিত্তিক ইন্টারফেরন উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে এটি হেপাটাইটিস চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় এবং ক্যান্সার রোগীদেরকেও প্রাথমিকভাবে ইন্টারফেরন প্রয়োগ করে ক্যান্সারকে নিয়ন্ত্রণ রাখার পদক্ষেপ নেওয়া হয় অর্থাৎ ক্যান্সার রোগী যদি প্রথমেই তার লক্ষ্য নিয়ে ডক্টরের কাছে যায় তাহলে ডক্টর তাকে এই ওষুধটি প্রেসক্রাইব করেন ইন্টারফেরন আলফা টু বি রিকম্বেনেন্ট ইন্ট্রন এ টেন মিলিয়ন আইইউ পার ভায়াল সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এরপর রয়েছে জীব প্রযুক্তির আরেকটি অবদান হরমোন উৎপাদন বিভিন্ন রকমের হরমোন যেমন ডায়াবেটিসের ইনসুলিন মানুষের দেহ বৃদ্ধির হরমোন অর্থাৎ গ্রোথ হরমোন উৎপাদন জীব প্রযুক্তির একটি উল্লেখযোগ্য দিক জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রস্তুত করা হরমোন সহজসাধ্য এবং দামও অনেক কম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের অনেকেরই প্রিয় খেলোয়াড় হচ্ছে মেসি এই লিওনেল মেসি জীবনের একটা পর্যায়ে গ্রোথ হরমোনে অভাবে ভুগছিলেন এই জীব প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়নের একটি উদাহরণ হচ্ছে হরমোন এই গ্রোথ হরমোনের মাধ্যমে এই মহান খেলোয়াড়ের দৈহিক বৃদ্ধি সঠিকভাবে করা সম্ভব হয়েছে এবং আজকে আমরা তার সেই খেলোয়াড় সুলভ দিকগুলো সুন্দরভাবে দেখতে পাচ্ছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ একটি উদাহরণ হচ্ছে ইনসুলিন ইনসুলিন ডায়াবেটিস পেশেন্টদের জন্য খুবই দরকারি একটি হরমোন এবং সারা বিশ্বে এই ইনসুলিন ডায়াবেটিস রোগীদের প্রাণ বাঁচিয়ে আসছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এর পরের অবদান হচ্ছে জীব প্রযুক্তির অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন কম সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনের জন্য জীব প্রযুক্তির প্রয়োগ করে বর্তমানে এক হাজারেরও বেশি অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদিত হচ্ছে এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পেনিসিলিন এবং সেফালো স্পোরিন অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন অসংখ্য মানুষের লাইফ সেভিং ড্রাগ হিসেবে পরিচিত এরপরের জীব প্রযুক্তির অবদান হচ্ছে অ্যানজাইম উৎপাদন 
পরিবাক সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের উপাদান হিসেবে কিছু অ্যানজাইম যেমন অ্যামাইলেস প্রোটিয়াস ও লাইপেস পেপে থেকে পেপাইন প্রস্তুত করা হয় বটগাছ থেকে ফাইসন যা কৃমি রোগ প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয় গব গবাদি পশুর প্লাজমা থেকে থ্রম্বিন রক্তপাত বন্ধে ব্যবহৃত হয় এবং ট্রিপসিন যা ক্ষত নিরাময়ে বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত এবং বাজারজাত হচ্ছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ জৈব প্রযুক্তির আরেকটি সফল উদাহরণ হচ্ছে ট্রানজেনিক প্রাণী থেকে ওষুধ আহরণ ট্রানজেনিক প্রাণী উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রাণীগুলোর দুধ রক্ত ও মূত্র থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ আহরণ করা সম্ভব হয়েছে একে মলিকুলার ফার্মিং বলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের ক্লাসের আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানলাম জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর সফল প্রয়োগ এই সমস্ত বিষয়গুলো তোমরা বারবার পড়বে এবং মুখস্থ করে লিখে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসবে আজকে তোমাদের ক্লাসের জন্য বাড়ির কাজ হচ্ছে মানুষের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যবহার লিখে রাখবে তোমাদের স্কুল খোলার পরে তারিখ এবং আলাদা খাতায় সুন্দরভাবে বাড়ির কাজগুলো লিখে শিক্ষকদের দেখিয়ে তোমাদের ধারাবাহিক মূল্যায়নের যে মার্কগুলো রয়েছে সেগুলো অবশ্যই ফুল মার্কস অর্জন করবে এবং পরীক্ষায় অধিক নম্বর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে তোমাদের সুচিন্তিত মতামত জানিয়ে আমাদের এই প্রয়াসকে আরও সামনে এগিয়ে নিতে আমাদের ইমেল করতে পারো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই কামনায় আজকেই শেষ করেছি ধন্যবাদ সবাইকে